입투형 여가생활편 Day 21 Hotel Vacations 내가 어렸을 때는 휴가를 간다고 하면 주로 해변 어딘가로 가는 것을 의미했다. When I was younger, going on a vacation usually meant going to a beach. 코로나19는 여행을 많이 위축시켰다. The COVID-19 pandemic put a damper on traveling. 호캉스로 휴식을 취할 수 있었어. The hotel vacation allowed me to get some rest. Day 22. Vacation cabins. 한국에는 펜션이라는 숙박시설이 있다. In Korea, there are lodging facilities called pensions. 인터넷상에서 숙소를 예약할 수 있다. You can book a room online. 가족과 뜻깊은 시간을 보내서 정말 좋았다. It was great to spend some quality time with my family. Day 23. Camping. 한국에도 캠핑이 유행하기 시작했습니다. Camping has begun to catch on in Korea. 캠핑 용품에 대한 수요가 급상승했다. Demand for camping equipment has also taken off. 자리를 뜨기 전에 주변을 깨끗이 정리해야 한다. You should pick up after yourself before you leave. Day 24. Car rental. 차종과 기간에 따라 하루 대여 비용이 달라진다. The daily rental fee differs depending on the car model and the period. 차량을 반납할 때는 가득 주유한다. When I return the car, I fill up the tank. 상대 운전자가 수리비를 다 내야 하는 상황이었다. The other driver had to cover the cost for repairs. Day 25. Theme Parks 놀이공원은 주말에는 항상 인파로 붐빈다. Amusement parks always get crowded on weekends. 표를 끊을 때 느꼈던 설레는 기분은 잊을 수가 없다. I'll never forget the sense of anticipation I felt when he got our tickets. 한참 동안 줄을 서서 기다려야 했다. I had to stand in line for a long time.